Als hy goeiemiddag julle, nou vandag sy les is een baie, baie besonder sy les. Nou voordat ons met die les gaan begin, wil ek net een boodskap voor die tijd geef. Um, as jy al ooit gewon het, baie mense wat in die Adventiste kerk inkom, um, word moes geleerd die waarheid van die sabbat en wie, jy krijg die waarheid van die toestand van die dood, jy krijg al die waarheid vast. En jy denk, wow, dit is fantastisch. Totdat die penny drop. En die penny wat gedrop word is, oe, Ellen White, so met ander woorde hierdie mense te profetees. En wat dan? Dan skrik die mense, en hulle sê, ek goed, ek aanvaar haar nie, ek aanvaar net die rest van die boodskap, I'm out of here. Nee? Nou as jy een van die mense is, of as jy een van die mense is, wat nog nie een full on grip, om het so te sê, op Ellen White sy geskrifte, op die geest van profetie heen nie, na vandag, gaan jy gegrondvest wees. Ek krijg skoen hoe vlees ek daarin denk, jy gaan gegrondvest wees, dat dit wat daar gebeur het in 1844, is van die heren af. Dit is een godelike ding wat daar plaasgevind het. Oké, okay. nou goed, voordat ons nou gaan met die seste seel, een ding wat ons altyd in die, um, in die CHD, met die mense wat, met, wat, wat verslaaf is aan dwellings en so aan, hoekom kom hulle na ons toe? Want hulle het rock bottom geslaan. En een ding wat ons altyd vir hulle sê is, oké okay, goed, when you hit rock bottom, bottom Where do you go? You can only go up. You can only go up. Nee? So, soos wat ek nou gesien het met hierdie hele godsdienst, tot en met hierdie punt toe, in die geschiedenis, het godsdienst rock bottom geslaan. Oké, okay. so met die seste seel is rock bottom. So, want toe kan godsdienst nou gaan? Net op. Net op. Oké, okay. so, this is where things get better, om het so te sê. Oké. Okay. So, dit is nou een inleiding, so voordat ons nou aangaan met die lees, kom ons bid net gaan gaan saam. Hemelse Vader, ek sê vir u verskrikkelijk dankie, vir hierdie geleentheid wat ons het om vandag hier by mekaar te kom, en dankie Heere dat ons in vrede hierdie specifieke boodskap met mekaar en met die wereld daar buiten kan, kan deel. En ek vraag u Heere, om asjeblief ons harte oop te maak, vir die onvankelijkheid van u heilige gees, so dat ons hierdie, als om rovende gebeurtenis in, in, in sy totaliteit kan ervaar, en dat ons meer geloof in u gevestig kan word, en kan sê dankie heren, dat ons vandag hier in hierdie kerkbanke sit waar ons is. Amen. Alright, goed, kom ons begin. <clears throat> Die seste seel. Kom ons lees om gaan gaan eers saam, want ons net een breedvoerig kan kruim. En ek het gesien, toe hy die seste seel oopgemaak het. En kyk, daar was een groot aardbeving. En die son het zwart geword, soos een harrige zak. En die maan het geword, soos bloed. En die sterre van die hemel het op die aarde geval, soos een vuilboom, wat dier een groot wind geskid word, sy navuil laat afval. En die hemel het weggewijk, soos een boek wat toegerol word. En al die berge en eilande, sy het hulle plekke versit. Vers 15. En die konings van die aarde en die grootes en die rijkes en die oversies oor duisend en die machtiges en al die slaven en al die vrijmensen het hulle weggesteek in die spelonke en in die rotse van die berge. En vir die berge en rotse gesê, val op ons en verberg ons vir die aangezicht van hom wat op die troon sit en vir die toren van die lam. Want die groot dag van sy toren het gekom en wie kan bestaan? Dit klink verskrikkelijk, nee. Nou goed, kom ons hoor bykie, dit is eindelijk fantastische nies, maar kom ons lees gaan gaan verder. Nou goed, nou die groot vraag is, is hierdie tekens wat hier so genoem word, is dit symbolies of is dit letterlik? Nee, want tot met dis waar te werk is alles met symbolies. Nou hierdie, is dit ook letterlik of, of is dit symbolies? Letterlik, om Jaisie, Ons moet altyd die Bijbel verstaan letterlik. Ten sy dit een professie of symbolies voorgesel word. So die eerste plig is letterlik en dan kyk na symboliek. 
Okay, kom ons kyk gauw bykie, kom, nou gaan ons gauw een taal lees kry. Goed, die grootste deel van die boek van openbaring bevat symbolische taal, nee, wat gedekoud moet word. Nou, um, glo 70 Adventiste echter, dat die groot aardbeving en die tekens in die son, die maan, die letterlijke gebeur was. Nou, kom, kom ons van bykie uit. Ons vind die, reke, die rede en die betekenis van die Griekse woord, wat vier keer in openbaring 6 vers 12 en 13 voorkom. Die woord as, as, in Engels soos, in Afrikaans met die woorde soos, soos. In Engels hele as, daar is weer soos. En, en die woord wordt vertaal als hos, he, os, hos, in, in Grieks. <coughs> nou, Ranko Stefanik, Stefano, Stefanovic, skies, het die betekenis van hierdie woord verduidelik. Hy sê, the repeated, also, the repeated usage of the word as or like in the text appears to be very significant. The sun becomes black as sackcloth, the moon as blood, the stars of the sky fall as do the figs of the fig tree, and heaven splits as the pep a papyrus roll. In Greek, this word introduces a figurative analogy to the actual event that is compared with something figurative. This suggests that these heavenly signs are intended to be taken literally. Okay. Nou goed, kom ons kyk al die skakel tussen die vijfde en die zesde seel. Onthou jylle nog met die vijfde seel, hy het twee uh, gebeurtenisse gehad, nee? Als twee ge gebeurtenis in die vijfde sleep, was in twee gedeel. Die pleidooi van die martelare van die middeleeuwe, nou hoe lang tot het hulle oordeel gevreek word, onthou jylle dit? <coughs> Skies toch. <coughs> in openbaring 6 vers 10, vind ons die antwoord, vind ons die antwoord, daar is die vraag. Hy vraag vir ons, Hoe lang o heilige en waarachtige heerser oordeel en wreek u nie ons bloed op die bewoners van die aarde nie? Dis die vraag. Nou ons kry die antwoord hierso in, in Daniel 7 vers 8 tot 10. Ek het bly tot kyk tot die troone reg gesit is en in ouwe van daar gaan sit het. Sy kleed was wit so sneeuw en die haare van sy hoof so skoon wol. Sy troon was vier vlamme, die wiele daarvan, een brandende vuur. Een stroom van vuur het gegloe, het gevloe en voor hom uitgegaan. Duisend mal duisend het hom vergedien en tienduisend mal tienduisend het voor hom gestaan, die geraag het ge gaan sit en die boeken is geopen. So wat het die gebeur? Die geraag het gaan sit en die boeken is geopen. Hier is een Hoofsaak, wat in die gang is, een jemelse hoofsaak, nee? Ons kan hoor hier so, die ouwe van daar, dis God, God die Vader het gaan sit, nee? En die gerag het gaan sit en die boeken is geopen. So met ander woorde, wat is dit? So oordeel wat plaas vind, nee? Hoe lang, vraag hulle, voordat ons, voordat jylle oordeel en breek? So hoe lang voordat jylle die gerag gaan sit? En hoe lang gaan hier die gerag anhou, totdat die ponis uitgedien gaan word, dis basis die vraag. Nou, sis, dit is hier waar die oordeelsproces hulle begin vry spreek van foutieve uitsprake van die aardse hoofd, want hulle hulle was, was onrechtvaardig um, vermoor. Volgens hierdie gedeelte in Daniel, sy die vertrapping van die heiligdom en van Godse volk voordier tot die einde van die 2300 aande in Moris, nee? waar die proces om die heiligdom en sy aanbidders te rechtvaardig, te rechtvaardig maak en daarvan van hulle sal begin. So met ander woorde, <coughs> dit net gewoon, met ander woorde, die 2300 anders moord, waar begin hy? Hy begin in die jaar 457 voor Christus en waar eindig hy? 1844, doen gaan ga die somme. As jy die somme wil doen, jy vat, ga, vat die jaar minus 457, en jy plus 2300, en dan kom je op 1843, maar onthou, ons stel nie die jaar 0 nie. So, dan werk hy uit op 1844. Nee? So, daar moet iets significant wees aan die datum. Nee? 
Die Bijbel in Daniel het vir ons die precieze datum gegeven van wanneer dit begin het ontdui julle, met die dekreet om Jerusalem te herbou, volgens sy staat en volgens sy geloof, moet alles in plek wees, in moeilike tye, en dit was die dekreet wat gegeven was, was in die jaar 457 voor Christus. Nou 2300 aandes en moris voordat die heiligdom in sy sal herstel word. So, 2300 jaar wat bijgetel word, kom ons op die jaar 1844. So dit is een besonderse jaar. Nou kom ons vestig net gegebiekie julle geloof in hierdie jaar. <coughs> nou goed, die, die tekens in openbaring 6 vers 12 en 13, so wat ons nou gelees het met die, met die, met die seel, die eerste gedeelte, ne, is die aardse aankondiging dat die rechtverige oordeel op die punt staan om te begin. Met andere woorde, die hofsitting is nou bezig om te begin. Goed, dit is opmerkelijk, dat die zesde kerk, wie is die zesde kerk? Philadelphia. Uh, met andere woorde, hij is die oopteer naar die allerheiligste toe. Die zesde seel, met andere woorde, die verseling van die 144.000, wat in die, die, die zesde was zijn, um, allemaal die op die gebere wat verband hou met die onderzoekende oordeel in die allerheiligste plek van die heiligdom. Dis dinge wat plaas vind in die gedeelte, nie? Ok, nou die excuse, daar is het ek nou net om klaar gemaakt, so dis dan die onderzoekende oordeel. Nou goed, die zesde seel noem twee aardbevings, het jylle gelees? Twee aardbevings, nie? Moet ons het gauw gau weer deurgaan? Moet ons het gauw weer deurgaan? Excuse, dat ek hom net geweer terug gaan. Daar so sy, en ek het gesien, toe hy die zesde deel seel opgemaak, en kyk, daar was een groot aardbeving, in vers 12 en vers 13, en 14, dit is die eerste gedeelte, nee. vers 14 is die tweede een, en die jimmel het weggeweik, soos een boekrol wat toegerol word, en al die berge en eilande is uit hulle plekke versit, daar is een tweede aardbeving, sien jylle dit duidelik, twee aardbevings, nee. Oké. Okay. Goed, als twee aardbevings wat van gepraat wordt. Die een gebeur aan die begin van die zesde seel, en die ander een aan die einde daarvan. Ondou die vijfde seel het ook twee gedeeltes gehad. Vers 12 beskryf die een van die begin van vers 14, en in die begin van vers 14 beskryf die tweede een. Nou openbaring 16 vers 18 en 20 versterk hierdie rede van die tweede aardbeving. Ons gaan die gedeeltes nou lees. Maar ek wil hier, jylle moet sien hoe, hoe, wat, wat die gedeeltes saamspring. Openbaring 16 vers 18, hy versterk die tweede aardbeving in hierdie seel. Verder as die rampspoedige in een wereldwaie gebeurtenis. Oké, okay. dit wil sê, die aardbeving in openbaring 6 vers 14 is diezelfde als die een van openbaring 16 vers 18 tot 20, waar die context die zevende plaag is. Kom ons lees het, gaan laat ons die twee bij elkaar kan sit. Moet jy sien. En die hemel is weggewikt, soos een boek wat toegerol word, en al die berge en eilanden is uit hulle plekke versit. En daar is stemme gekom en donderslaan en bliksemstralen. bliksemstrale. En daar is een groot aardbeving gekom, soos daar nog nie gewees het van dat die mens op die aarde was nie. So geweldige groot aardbeving. En al die eilanden het gevlug. En bergen is daar niet gevind nie. Precies diezelfde woorde. Nee, bergen in die eilanden is de plek gezet. Die alle eilanden het gevlug en die berge was daar niet gevind nie. Die twee verse 6 en 16 is precies diezelfde aardbeving. Selfde oomlik vir haar plaas vind. Al kom. Goed, die een in openbaring 16 vers 18, hierdie een, sal wereldwijd en die grootste in die geschiedenis wees. Slechts die grootste aardbeving in die geschiedenis kan berge en eilande op een wereldskaal van hulle plekke verwijder. Kan jullie dit imagine? Nee? Nee, ons kan nie dit imagine nie. Ons kan nie, kan nie. Kom ons kijk Wat is die doel van 
wat is die doel van hierdie tekens? Die tekens van hierdie ene keer van openbaring, uh, 6 vers 12 en 13, vir vol verskye spesifieke funksies. Nou hierdie ene is heel aan die begin, ek het gesien toe hy die seste seel oopgemaak het. En kyk, daar was een groot aardbeving en die son het zwart geword, soos een haare gesak, en die maan geword soos bloed. Ok, dis die eerste gedeelte. Wat is die doel van hierdie tekens? Eerste een, eerstens dit kondig hulle aan dat die groot verdrukking op die punt van, staan om te eindig. Wat sy verdrukking praat hulle hiervan? Van die 1260 jaar, wat onder die paustomse verdrukking is, nee. Tweedens, dit dien hulle als het teken van die val van die pauselike mag, wat in die jaar 1798 gebeur het, toe Frankrijk ingekom het, en die paus gevangen, is geneem, gevangen geneem het. Daardens, dien dit om die aandacht te vestig op die naderende uitspraak in 1844. En vierdens, dit dien hulle als een aanwijzer van die begin van die tijd van die einde af. Wat? Die tijd van die einde van, wanneer is dit? Die, die tijd van die einde van wat? Van? Nee, die, die begin van die tijd van die einde. Die tijd van die einde van wat, Angelica? 2300 anders en moor is daar is een verskil, tussen die tyd van die einde en die einde van tyd. Die tyd van die einde verwijst naar die 2300 jaar en die einde van tyd verwijst wanneer Jesus kom. Ja, om jy sê. Die hengel het gesê en tyd sal daar nie meer wees nie. Dit is die einde van tyd. Dit is die tyd, einde van tyd. Yes, yes. Hierdie is die, is die begin van die tyd van die einde. Ons gaan nou bykie daarna kyk. En vijftens, Uiteindelijk kondig hulle die spoedige komst van Jezus aan. En dit is die einde van tijd. So daar is die einde van die 2300 jaar en dit is die einde van tijd so wanneer Jezus kom. Nou goed, nou kritici binnen en buiten die 70 Adventiste kerk redeneer so. Nou hoe is dit moendlik om te glo? Dat gebeuren wat meer as 250 jaar gelede plaas het en dit hierdie goed is nou nie. Um, tekens is van die spoedige komst van Jesus. 250 jaar. Ek weet hoe, hoeveel van julle word 250 jaar? Hoe kan dit spoedig wees? Strek dit nie goed geloofigheid tot op die uiterste toe nie? Ha? Ons sê dit vanself, ach, hier is nou 250 jaar na die tyd en nog niks het gebeur nie. Gaan dit gebeur? Is ons rare van raar? Op die oog af, like hierdie argument, oortuigen, tot het ons naar die aantal van hierdie jaar in context van die breer perspektief krijg. Kom naar die groter prinkje te kyk, nie? Kom ons kyk, kom ons veronderstel jy, um, terwille van hierdie argument, jy, jy vat hier so een reis van 6000 mijl of 6000 kilometer, dit is hier van Vancouver af tot by Nova Scotia, is 6000 kilometer, nie? is een hengse groot land. Dit is 6000 kilometer, nee? Dit is baie ver. Oké? Okay? So kom ons sê, vir die argument, ek reis en dit is 6000 mijl gaan ondergaan. Wanneer ek by die begin van die reis is, daar by A, wanneer jy daar so begin, of ek koos begin van hierdie kant af, van hierdie kant, wanneer ek in die begin begin, sal ons allemaal saamstem dat my bestemming is baie ver. Nee? As jy hier is, dit is nog baie ver om te gaan. Als ik half pad daar is, is dit nog steeds ver weg. Nee, dit is nog steeds ver weg. Nou, denk nou vir jouself hierdie 6000 jaar. Kom ons dit nou in ons geestelike brengtje in. 6000 jaar begin waar? In die tuin van Eden. Met die belofte van Jesus' komst aan die mens, om om te verloos aan die vijand, die van die hakskeen, wat om in die hakskeen buit, en sê, my saad sal kom en ek sal, met ander woorde, dit is een profesie wat gewys het na Jesus' komst. Oké, okay, so dis waar hierdie 6000 jaar begin. So nou dier hierdie 6000 jaar, um, is het nou so bykie verder aan nou nie? Jy sal echter saamstem, dat wanneer jy slechts by 250 mijl, kyk hoe gedaas so, 250 mijl saamkom, dat ek baie nabe is aan my bestemming, gelijk met daar, stem jylle saam? Nee, as jy het net 250 mijl oor het van 6000, dan is jy moest nou nabij aan Vancouver, nee? Jy, sal amper, jy, jy sien al amper die lichies brand van Vancouver. So nabij is jy daar som. Ok, so met ander woorde, 
250 jaar van 6000 jaar sy geskiedenis is net 4%. Is slechts 4%. Na Mervyn Maxwell in sy uitstekende boek Magnificent Disappointment op bladse 91 en 92 plaas 1844 in die nabijheid van die wederkomst begin vir ons in perspektief. Hy sê, we need a change of perspective. Instead of looking back to 1844 and finding it around 150 years in the past, hierdie ook is bykie voor ons geleef hoor, Let us go back to the beginning of human history and view 1844 as almost 6,000 years in the future. From the perspective of Eden at the beginning of 6,000 years, the remaining distance between 1844 and 1990s is hardly discernible. Ne? These 150 years, wat nou 250 is, omtrent, uh, of, of nie eers so baie nie, uh, between 1844 and the 1990s, <coughs> represent only 140th, 2.5% of human history. More than 97% of human history took place prior to 1844. Nee? <coughs> yes, we are indeed at the end time. The final judgment began only yesterday, as it were. Christ's second advent is coming soon. Nee? Want want toe gaan jy, as jy uit die allerreiligste uitbeweeg? Want toe gaan jy? Narens, dan kom die breide gom. <coughs> Goed. Die vijande van die traditionele adventisme, en van Ellen White, het gereel daarop gewys, dat ander groot aardbevings, donker da en sterre by jy, met ander woorde meteor showers in die geschiedenis was. Hulle redeneer, wat maak die aardbeving van Lisbon in 1755 en die donker dag van 1780 en die Lennet meteor shower van 1833 so uniek? Hm? Die antwoord is vierledig. Ligging, orde, tyd, en intensiteit, intensiteit, daai vier goeders, onthou een ding, nee, al die messianiek um, profesie, was precies in plek gewees, precies in plek, toe Jesus gekom het, nou hoekom sal Jesus hierdie goeders uit beporsie uitgooi, die God is een God van orde, hy is precies, hy is precies, met ander woorde, daar moet, die ligging moet recht wees, nee, Die orde moet recht wees, die tyd moet recht wees, en die intensiteit van hierdie goeders moet precies recht wees. Goed, koos kyk gaan na die eerste een, die plek en die ligging. Nou goed, dit is nie toevallig, <coughs> um, dat hierdie tekens in Europa, en dan in die Verenigde Staten voorgekom het nie. Nou kom, Europa, was betekenisvol omdat die paustom daar die dodelike wond sou ontvang, wat in die einde van die 1260 jaar lange verdrukking sou aangedui het. Nee? Die Verenigde State was betekenisvol, vooral New England, daai gedeelte, want daar sou die boodskap van die oordeel krachtig dier die milleriete verkondig word vanaf die 1830s. 1830s. Oké. Okay. En um, sê gaf vir my, waar het ons, in wat sy um, uh, staat van Amerika, het ons kerk bestaan, ontstaan? Mijn. En mijn is in New England. Nee? So as, as, as ons moest nou na die paaikje gekyk het na Nova Scotia toe, na Nova Scotia en mijn is ontrend so ver van mekaar af. Is net so, het is letterlijk maaikies van mekaar. So dit is die New England gedeelte van um, van Amerika, is daai boonste gedeelte, hulle New England genoem, want die Engelse was ook daar gewees. Oké, okay. um, waar is ons nou? Goed, die lo- kom ons kyk gegaan wat sê hulle, so onthou wat ons hier so genoem het, nee? geloof het nou rock bottom geslaan. So al wat geloof nou kan doen, is kan opgaan. 
so die Heere sit nou in nieuwe licht aan, nee, so dat hierdie geloof jy kan opgaan. Kom ons kyk wat sê hulle, oor the location. The location of the classic signs was highly significant. They happened in Europe and America primarily, where people were studying the Bible and pondering the prophecies. A dark day in the Sahara Desert, or a star shower over New Guinea, would have had little in those days about the second coming of the Christ to cannibal headhunters or Muslim nomads. Nee, dit sal vir hulle niks beteken het nie, hoekom nie? Want hulle het nie die Bijbel gehad nie, nee. Events need to be, need not, need not be universal to deliver a global message. A few square miles at Hiroshima and Nagasaki was sufficient to announce the atomic age. A stable in Bethlehem ushered in the Christian era. Only a few hundred people saw Jesus after his resurrection, but they told others. Nee, om daar hoe hierdie gedeelte. Nou die vraag is, tweede een is, dan die orde. Ons het nou gesien die ligging is belangrijk geweest, nee, daar die twee gedeeltes. Ons gaan nou gaan ons die hele prentje by mekaar sit, en dan gaan ons het nou mooi sien. Die orde is net so belangrijk. Hierdie verskynsels het in die geskiedenis plaas gevind, precies in die chronologische volgorde wat openbaring 6 dit beskryf. Precies in die chronologische volgorde. Eerstens, was die aardbeving in Lisbon in 1755 gewees. Tweedens, die groot dag van duisternis. Gaan soek dit op op Google. Gaan, doen jylle self begins, gaan soek hierdie goeders op. Groot dag van duisternis in 1780. En dan, die Leniet Meteor Storm in 1833. Wees my nog een geval in die mense geskiedenis waar hierdie verskynsels binnen tydperk van minder as 100 jaar in hierdie precieze volgorde plaasgevind het. Die volgorde van hierdie tekens het mense gelei om die professie verder te gaan bestudeer. Volgende gedeelte is die tyd. Hierdie tekens het precies op die rechte tyd plaasgevind. Daulif is rock bottom gewees, nee? Onmiddellik, Voordat die 1260-jarige verdrukking tot die einde gekom het. Voordat, want wanneer het die eerste een gebeur? Wanneer het um, 1755 en wanneer het die 1260 jaar tot die einde gekom in? 1798. Sien jylle, so dus voor die einde van dit, het hy plaas gevind. En dan, net voor die vervulling van die profesie, oor die val van die paustom, wat dan in 18, 18, 19, um, 1798 plaas gevind het die Frankrijk ingeval het. Nee, nou in die, in die begin, net voor die oordeel ook. Nee, so dit is die drie belangrijkste betekenis, terwijl die um, 1260 jaar voordat dit op die einde gekom het, gedurende die tijdperk van um, 1798 en dan 1844 wanneer die, tyd van oordeel plaas gevind het, met ander woorde, wanneer 2300 aan is en moors tot op einde gekom het. Ok, kom ons kyk gauw hier som, oor die intensiteit van elke een van hulle, oor die intensiteit van hierdie tekens, het C. Marvin Maxwell goed gesê, hoor wat sê hierdie ou, as recently as 1980, the widely respected seismologist G. A. A. B., in chapter 11 of his book, Earthquakes, ranked the Lisbon earthquake as the largest shock ever and reckoned that it may well have reached an almost incredible nine on the Richter scale, seven time, times stronger than the 1906 San Francisco earthquake. The dark day of May 19, 1780 has not been equaled in North America in the 200 years that have since come and gone, the Leniet meteor shower of, of, of November 13, 1833, gave birth to a new Balcom, Bal, uh, branch of astronomy. Like the Lisbon earthquake and the famous dark day, it too has not been matched in spite of the scientific expectations that it would be. Nee? Goed, kom ons kijk gaan volgende een. Ok, voordat ek nou hierna toe gaan, nou wil ek hier, jylle moet gaan die prentje in jou kop kry. Wat het hier so plaas gevind? 
Want nou, geloof is rock bottom. Hier zo die mensen van Europa af. Hulle het gevlug in boekjes weg, want wat, nou, wat het nou plaas van? Nou is die Franse revolutie wat aan die gang is. En die Franse revolutie was iets verschrikkelijks geweest. Nee, hulle het tot verder gevat. Dit wat die paus toen begin het, het hulle nog verder gevat. Hulle, daar mense was wetteloos, omdat jylle, nee, daar mense was wetteloos geweest. So nou het hierdie mense begin vlug. Hulle het begin vlug. Zuid-Afrika had die Franse hiergenote gekry. Ons het die, um, uh, 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 wat is daar ander mense, die Borgese het ons gekry wat hier naartoe gekom het, ons het Indiërs gekry wat hier naartoe gekom het, ons het um, die Engelse het hier naartoe gekom, die Hollanders het hier naartoe gekom, nee? Nou, selfde ding wat gebeur het in Amerika, had die mense het by die bote, by honderde duisende op die bode geklim, om weg te kom uit hierdie die, 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 die warboel, om het so te sê, wat daar so, die ongerechtigheid wat bezig is om plaas te vind, die ere het so in toegegaan, elke liewe Um, land van Europa af, het die mense gevlug na hierdie plek toe. So wat het gebeur? Toe hulle nou in rustigheid en in veiligheid daar so in Amerika aankom, toe wat gebeur toe? Nou kan ons weer bybel lees, ons het nou weer een bybel. Kom ons neem ons bybels, die Heer het ons gered van die verdrukking af, ons is in een veilige land, so kom ons begin ons bybels te bestudeer. Toe wat gebeur toe? Hmm, openbaring 10 vertel vir ons die klein boekie. So met alle woorde, mense lees Lees nou eeuwenskielik um, Daniel en die heilige gees kom hulle en hulle maak hierdie boek vir hulle oop. Die mense begin nou openbaring te verstaan, die mense begin nou Daniel te verstaan. Hulle sien die waarheid van die heiligdom, nee? Die gees van profesie het, het op hierdie, hierdie vrou geval en, sy, en, en die bybel het meer lewe begin kry. Sy het kleer en lewe aan die bybel gegeen, nee? En terwijl hulle hierdie goed lees, wat gebeur? Lisbon sy aardbeving. En terwijl jy dit doen, hier sit jy in New England, wat die hark is van waar ons kerk in mijn, waar ons kerk begin het, sit jy daar so, en even skere kyk jy so op en het raak donker, het raak duister, jy kan omtrend nie voor jou sien nie, die diere gaan slaap, ek gaan nou vir julle verduidelik precies wat dit daar gebeur. Al hierdie dinge gebeur hier so om jou, en um, volgende oom is die maan is soos bloed. Hy sê, maar ek het die was gelees. En die volgende, omdat ek sê oopkijk, begin hierdie sterre net te vol. En het vol en het vol en het vol en dit is precies wat die Bijbel gesê het gaan gebeur. En jy lees dit raak. Wat gaan jy dink? Wat, hier is nie net die klimax wat die om jou gebeur nie. Dit is nie net die Bijbel wat jy verstaan nie. Ewerskielik dink jy, maar die Heere is op pad. Dit is die wederkomst nie. En die mense is so opgewonde. Die kerk was tot genoem broederlijke liefde. Want die mense het hierdie goed is gesien. En hulle kon nie stil blij nie. Want hulle het gesien, hulle het beleef, hulle het gelees. En alles het net vir hulle sin gemaakt. Die Bijbel en alles het net vir hulle sin gemaakt. En wat het hulle gedoen? Hulle het nie verder gesit en geleer nie. Hulle het dat hy emosie net vat, en hy het gesê, die Heere kom, hy goed is verkoop en alles, toe kom daar die great disappointment, nee? Maar wat het die great disappointment gedoen? Dit was een sifting ook, wat plaas gevind het, nee? Want, self toe met Gideonse tydperk, want die hele in Gideonse tydperk, was daar een sifting geweest, nee? Die wat met hulle hande drink, moenie, of die wat met hulle hande drink, of die wat soos hond drink, word gesky, nee? Totdat er so een groepie was van rein soldate. Stel die ding in hierdie tydperk, daar was een sifting gewees, die wat vastgehou het, het die boodskap verder gevat, het toe, toegelaad, dat die groepie wat vastgehou het, het die geest van profesie gekry. En het die, het, 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 het die volle waarheid gekry, die volle waarheid. En wat gebeur in ons kerk hier so ook? Nee, hier gaan ook een sifting plaas vind, want geloof vir my, en ek geloof julle allemaal weet, hier is dwalinge wat hier plaas vind, like crazy, nee? So daar gaan ook een sifting plaas vind. En as jy nie gaan vasse om te sê, wacht, ek wil bykie langer weet, ek, wil, ek, ek moet die bly, ek moet die bly. En as jy nie gaan vasse hou nie, gaan jy uitgesif word, soos hierdie mense in the great disappointment uitgesif is. Oké. Okay. So dit is wonderlik wat hier gebeur, en hier gebeur al hierdie dinge om hulle. So hoe kan een mens nie glo, dat hierdie kerk wat jy is, wat ontstaan het uit 1844, daar moes iets significant gebeur, die Heer het precies gewaas, 1844 is die tyd van die einde, nee? is, die, is die einde van, van um, die 2300 anders moord. Nou wat maak het so significant? Kom ek bijs vir julle. 
gooi vir julle sterre uit die licht uit. Ek maak het duister. O, ek het julle geskryf. Ek gooi een groot aardbeving daar, zodat so jy weet precies waar, wat sy plek, wat sy tyd, sal ek het vir julle aanwees. Nee, en waar was het geweest? In New England. Kijk. Okay. Kom ons kyk gaga wat sê Ellen White oor die seste seel. Ellen White verduidelik, eerste deel van die seste seel, omdat die seste seel het twee gedeeltes, omdat jy soos jy hulle gewaas het, nee? sy verduidelik die eerste deel van die seste seel is uh, in, in the great controversy, sy beskryf dit op bladsy 304 tot op 333. Op bladsy 304 haal sy openbaring 6 vers 12 aan, en op bladsy 333 haal sy openbaring 6 vers 13 aan. Oké, okay, wie kom die ding? Sy haal echter eers openbaring 6 vers 14 en 17, met ander woorde die tweede gedeelte van die 6 te seel, haal sy eers aan op bladsye 641 en 642 aan. Wat is die rede vir die groot gaping van 300 bladsye het is in commentaar oor hierdie specifieke seel? Hoekom? Om hierdie lang periode tussen die eerste deel en die tweede seel te verstaan, moet ons een paar dinge onthou wat ons oor die vijfde seel gebestudeer het. Nee, so sien jylle die twee te link met mekaar. Die pausdom het twee stadiums van mag. Een in die verlede, met ander woorde gedierende die 1260 jaar. En die tweede een is in die toekomst, op die einde van tyd wanneer daar weer een verdrukking gekom, waar die doodelike wond gaan herstel. Nee, waar daar weer een verdrukking gaan kom. Gedaar het die verdrukking ook twee stadiums, een in die verlede en een in die toekomst. Die vorige stadium van die verdrukking was die grootste in die tyd, in die lente van, van tyd gewees, 1260 jaar, dan word is die langste tydperk gewees. Nou die toekomstige stadium is die grootste wat intensiteit betref. Die eerste tydperk van vervolging het Ellen White oor gesê, sy sê, for more than a thousand years, such persecution as the world had never before known has to come upon Christ's followers. Millions upon millions of his faithful witnesses were to be slain. Dit is in die 1260 jaar. Nou goed, die tekens in die jimmel het twee fasese ook. Soos die, die vijfde seel twee fases, het die tekens ook twee fasese. Die eerste groep, Die eerste groep um, kosmische tekens kondig die einde van die eerste tydperk van verdrukking en die binne, binnenkort begin oordeel gedieren die vijfde seel aan. Okay. Die tweede stel kosmische tekens kondig die einde van die tweede verdrukkingstijdperk en die wraak gedeelte aan van die vijfde seel. So met ander woorde die vonnis gedeelte neem. Tijdens hierdie twee tye het ons die rechtvaardige oordeel van die martelare en die verseling van die 144.000 levende heiliges. Dus wat plaas in tussen hierdie twee tye, nee? Nou goed, die eerste fase van die tekens het in 1755, 1780 en 1833 plaas gevind. Daie drie groot um, goeders wat ons gesien het gebeur. Hierdie tekens het aangekondig dat die eerste fase van vervolging dier die pausdom op die punt was om te eindig en dat die rechtvaardigende oordeel op die punt was om te begin. Daar word, na hierdie tekens ver, ver, verwees, as ons nou gekyk het, ons op openbaring 6 vers 12 en 13, dis wat dit nou is, nee? En ons gaan ook nou nou sien, wat Joel speel ook een um, 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 rol dan, Joel 2 vers, vanaf vers 31. Nou die tweede fase van die tekens sal onmiddellik voor die wederkomst van Jesus plaas vind. En sal die verlossing van die heiliges van die tweede stadium van vervolg om dier die post om aanduim. En open, dis nou waar openbaring 6 vers 14 tot 17 beskryf dan hierdie gebeure, nee, die laaste gebeure. Nou goed, daar is twee stelle tekens. Hoekom is dat twee stelle tekens? Sal die tekens van openbaring 6 van vers 12 in die toekomst nog een vervulling heen? Nee, glad nie. Hoekom nie? Kom ons kyk gegeen so na, na die boek van Joel toe. In Joel 2 vers 31 en dan openbaring 6 vers 12 het ons twee belangrike besonderhede wat hierdie tekens onderskuif van die toekomst. 
kom ons lees hulle gegaan. Die son sal verander word in duisternis, en die maan in bloed, voordat die groot en die herlichtige dag van die Heere kom. En ek het gesien, toe hy die seste seel oopgemaak het, en kyk, daar was een groot aardbeving, en die son het zwart geword soos een harige zak, en die maan het geword soos bloed, en die sterre van die hemel het op die aarde neergeval, soos een vijboom, wat dier een groot wind geskut word, sy naafweie, laat afval. Sien jylle dat hierdie twee is die selfde? Nee? Die son sal verander word, sal in duister die maan in bloed. Voordat, daar is een groot woordje, voordat die groot die religende dag van die Heere kom. Voordat, ok? Dat is een belangrike woord. Nou, wanneer ons twee of meer profeet het, wat oor die selfde ding profeteer, dan is het bevestiging. Nee? Dan is het bevestiging daarvan. Eerstens, volgens Joel, wat ons nou gelees het, um, vind die tekens van openbaring 6 vers 12 en 13, vind het plaas voor die groot en verskrikkelijke dag. Wat is die groot en verskrikkelijke dag van die Heere? Dit is die wederkomst. Dit is waar die wrath of God uit, uitkom, waar hy wraak neem, nee? Dit is waar hy die vonnis uit, uitgedien word. Tweedens, in die tekens van openbaring 12 en 13, lyk die maan soos bloed en die sterre val hy die jimmel uit, nee? En die tekens van openbaring um, 14 tot, van de verse 14 tot 17, wat bij die wederkomst plaas vind, gee die maan en die sterre achter nie hulle licht nie. Kom ons kyk een gewaas so dit is. Um, Waar is dan het? Het is Okay, kom ons lees om gauw, lees om gauw vir ons, dan lees om gauw dier. En die jimmel het weggebuik soos een boek, rok, uh, een boek wat toegerol word. En al die berge en die eilande sal uit die plek uit versit. En die konings van die aarde en die grootes en die reikes en die oversus, en die andere, die, die jimmel het weggebuik soos een boek wat toegerol is. Nee, die, as hy toegerol word, nee? Goed, ons sal nou daar so oor verlees. So sien jylle daar so, hier so skyn die son en die maan en die sterre glad nie. Ok, kom ons krijg ek gewoon net um, uh, confirmation daarvan ook. En die tekens van openbaring hiersom, nee, waar die wederkomst plaas vind, gee die maan en die sterre nie hulle licht nie, want hulle het, hulle het weggeweik, soos een boek wat toegerol word. Nou goed, Joel 2 vers 10 in vers 11 en dan vers 3 en 15, ons gaan hulle nou lees. En dan Matthies 24 vers 30, verwijs na een tweede groot aardbeving. Nee? Daar die tweede van wat ons gesien van openbaring 16. En een stel tekens in die jimmel lichaam, wat vervul sal word so wanneer Jesus kom. Hierdie tekens sal plaas vind, terwyl Jesus voorbereid om die jimmel op die aarde te verlaat. Ok, die verduistering van die son, die maan, sal die komst van Jesus aankondig. Daar sal ook een kosmische wereldweie aardbeving wees, in die jimmel en op die aarde, wat sy vertrek aan die jimmel sal aankondig. Nou die twee stelle tekens verskom. Nou ek wil gauw gauw jylle, moet gauw gauw jylle self indink, wat gebeur hier so? Ok, nou lees jy hierdie stuk, en nou verstaan jy dit. Hierdie sal een groot en een verskrikkelijke dag wees vir die ongeloofige. Hoekom? Hulle sal vir die berge en vir die rotse sê, val op ons en verberg ons vir die aangezicht van hom wat op die troon sit en vir die troon toorn van die lam. Met ander woorde, dit sal vir die verskrikkelijke wees, denk vir jou wat gaan gebeur. Jy beskiel ek hier so, die son, die man en die star is weg. Wat gebeur dan? Dit is so duisternis, die duisternis maak jy eindelijk seer. Jy weet nie waar jy is nie, jy kan nie, jy kan nie vir jyself insien waar jy is nie, dit is so donker, en terwijl dit so donker is, wat gebeur? Eerstens is het duisternis, en toe wat gebeur word, en toe is daar een aardbeving, so groot, dat het die eilande en die berge vir, uit mekaar uitskuif, en jy kan het nie raak sien, jy voel het net, wat gebeur binnen jou as jy een ongeloofige is? Jy moet, dit moet een vrees wees wat jy nie kan beskryf nie, want wat doen jy nou? Wat doen jy nou? Daar is nie meer die Heere wat jy kan red nie, want jy het hom verlaat. Jy is gemerk dier die dier, jy die, dier, die merk van die dier op jy. So die Heere gaan jy nie red nie, hier is jy in duisternis, en die grootste en die ergste ding kan met jou geweer, maar as jy gelovige is, en jy sien eeuwenskielik hierdie duisternis, en jy voel die aarde so ruk, wat sê dit vir jou? Oh, die Heere is op pad. Uiteindelik, 
uiteindelik is daar een einde aan dit wat hier plaasvind op aarde. So sien jy, het kan een wonderlijke dag wees, of het kan een slechte dag wees vir jou. Ons moes ons kees al lang al gemaakt het, nee? Daar is nog tyd oor, maak jou kees het, terwijl jy nog kan. Goed, kom ons kijk ek een beetje verder. Openbaring 6 vers 12 tot 13. Hierdie verse beskryf die maan wat soos bloed word en nie verduister nie. Verduister beteken nie bestaan nie, dis donker, nee? Duister. Die tekst vertel vir ons ook, dat die sterre uit die jimmel val. Hierdie voorloge, voorlopige tekens is nie die as wat ons in Matthies 24 kry, waar die dag van die Heere kom nie, nee? Wanneer die stem van God, die son, die maan en die sterre uit hulle plekke sal beweeg nie. Gevolgelik, daar kan jylle nou nie sien, gevolgelik, sal die planeet gedieren in die millennium en duisternis wees. Dis hoe dit gaan lyk. Dit is hoe dit in die gedierende millennium op aarde gaan wees. Dit is waar in die duivel gaan sit. Sikke duisternis, al die duisternis om tot pijnig. Nou goed, die tekens van openbaring 6 vers 12 en 13 is soortgelijk aan, die, aan Joel vers 2 vers 31. Oké? Okay? En hierdie verse word die son verduister en die maan en bloed verander voor die komst van die groot verschrikkelijke dag van die Heere. Nee? Nou Joel 2 vers 10 en 11, beeld ander tekens uit, as in openbaring 6 vers 12. Ok, kom ons lees hulle gauw. En die heren, net die eerste, sorry oom Jaisi, net die eerste een gedeelte. En die heren verhef sy stem, hoe voor sy leer mag uit, want geweldig groot is sy leer, ja, machtig, die uitvoerender van sy woord, want die dag van die heren is groot, en uitermate vreselijk, En wie kan dit verdra? Maar selfs nou nog, spreek die heren, bekeer jylle tot my met jylle jylle hart, en met vast en geween en droogblaag. Die heren vraag, asjeblief bekeer jylle self. Daar is nog tyd vir bekering, daar is nog tyd vir, vir jou om jou om te draai, nee? Daar is nog genade tyd per oor. We sien jylle dat hierdie vers, Eindig met die self die ene as, as, as die vorige een. Hoe lang nog? Hoe, wie kan dit verdra? Wie kan dit verdra? Nee? Um, nou die volgende gedeelte, Joel 13 vers 5 tot 16. Hierdie verse beskryf nie die selfde tekens waarin openbaring 6 vers 12 en 13 van gepraat word nie. Hierdie is iets anders dus. Sê ge, lees ge wat sê gebeur daar. Die son en die maan word duister en die sterre trak hulle glans in en die Heere bril uit Sion en uit Jerusalem verhef hy sy stem so dat jimmel en aarde bewe, maar die Heere sal het toevlug wees vir sy volk en een skuilplek vir die kinders van Israel. So, wie sy kan wil jy wees? Wie sy kan wil jy? Dis reg. Want as jy nie aan die Heere sy kant is nie, wat sal gebeur? Kom ons dink, gaan gebeur uh, scientific nie. Wat gaan gebeur? Hulle sê basis is so dat in al die uh, die son, die maan en die sterre en al die planete, die sterre wat die planete is, gaan uit hulle orbit uit weg draai. Nee? Nou, hoekom draai ons om die son? Dat is een aantrekkingskracht van die son af. Nee? So, dat is een aantrekkingskracht van die son, wat ons in die wentelbaan om die son hou. Nou, soos wat dit is, het ons aarde ook een aantrekkingskracht, wat ons dan basis op die aarde hou. En die aarde sy aantrekkingskracht is daar om die maan in sy wentelbaan om ons te hou. Hoekom is daar een maan? Getuie van die see, nee? So wat gaan gebeur as, kom ons begin by die eerste ding. Wat gaan gebeur as die maan weg is? Wat gaan met die water gebeur? Daar gaan die getuie wees nie, wat gaan met die water gebeur? Gaan uit, gaan uitloop, nee? As daar nie getuie is, is nie, getuie is nie, is daar ook nie, is daar ook nie um, uh, um, reen en al die type van goeders nie, nee? Wat gaan gebeur as die son weg, weg gaan? Het gaan nie net koud wees nie, het jylle geweer dat die son, dan gaan niks wees nie. Maar op daar is, want dit gaan onmiddellik wees. So plant dit nog een tykie om, om dood te gaan en alle goed, dit gaan onmiddellik wees. Het jylle geweer dat die son, sy solar flares, het een uitwerking op die aardese, um, um, aardbevings, nee, 
So as daar nie meer een son gaan wees nie, kan jullie imagine net op die aantrekkingskracht van die son wat weggaan, wat sy uitwerking gaan dit op die geografie van die aarde, op die aarde is kor. Nee, dit kan een groot aardbeving veroorzaak, wat die wereld nog nooit beleef het nie. So, scientific lees is dit uh, krisis, is dit een groot krisis wat kan plaasvind op die aarde. Goed. Die sterre het beslis op 13 november 1833 geskyn. Toe, um, op, 18, uh, op 13 november 1833, toe die sterre uit die jimmel uitgeval het, nee, toe het jylle gesien. Nee, so die sterre het geskyn, so dit kan nie die twee selfdes wees nie. Jesaja 31 vers 10 tot 13, kom ons kyk gewas, hy skies jylle my, dit is so'n bykie die mekaar hier so, ok ja, so skies jylle daar so sy, sien jylle die sterre het definitief, jy het jylle gesien op daar die dag. Jesaja 13 vers 10 tot 13, kom ons kyk gauw daar so. Want die sterre van die hemel en sy oorion sal al een licht nie laat skyn nie, die son is duister, by sy opgang, en die maan laat sy licht nie skyn nie, en ek sal aan die wereld sy boosheid besoek, en aan die godloose hulle ongerechtigheid, en ek sal die trots van die vermetelis laat ophou, en die hoogmoed van tyranne verneder, en ek sal stervelinge skaarster maak as fijn goud, en mense as goud van over, daarom sal ek die hemel laat sidder, en die aarde sal wijk uit sy plek met gebeef, van weer die grimmigheid van die Heere, van die leerskade, en van weer die dag van sy doodgloed. Dis wanneer die Heere gaan terugkom, nee? Hierdie gedeelte is nie parallel met verse 12 en 13 van openbaring nie, nee? En hierdie verse word die son, die maan en die starre donker. Dit het nie in 1755 en in 80 en in 33 gebeur nie. Wanneer Jesus kom, sal die stem van God die jimmel en die aarde uit hulle plekke beweeg. Stef jylle al machtig is God, sy stem sal het doen. Nee? Openbaring 6 beskryf die tekens van die volgorde waar net die stories plaas gevind het. Daar so is die volgorde van hoe dit gebeur het. En dit is precies die volgorde van wat die Bijbel sê. En dit is precies die volgorde van hoe dit gebeur het. Nou onvermijdelike gevolgtrekking van die vorige bespreking. Kom ons kyk wat daar is. Daar is een verskil tussen die uitdrukking die tyd van die einde en die einde van tyd. Terwijl die tekens in openbaring 6 vers 12 en 13, met ander woorde hierdie tekens, aangekondig het dat die geschiedenis van die planeet die tijd van die einde betree. Kondig die, die tekens in Matthäus 24 vers 30 die einde van tijd aan. Kom ons kyk wat sê Matthäus 24 vir ons, kom ons lees nou daar so. Rachel. En dadelijk na die vertrekking van daar die dag, sal die son verduister word, en die maan sal sy glans nie gee nie, en die sterre sal van die hemel vul, en die krachten van die hemel sal geskut word, en dan sal die teken van die seen van die mens in die hemel verskyn, en dan sal al die stamme van die aardes rauw bedruif, en die seen van die mens sien kom op die wolken van die hemel met groot kracht en heerlijkheid. Dit is die einde van tyd. Nie die tijd van die einde, dit is die einde van tijd, wat het aankondig, nie. Nou Genesis 1 vers 16, vertel vir ons, dat die son gemaakt is om die dag te regeer, en die maan en die sterre gemaakt is om die nacht te regeer, nie. Kom ons lees, gaan my te bevestig. God het, God het door die twee groot lichte gemaakt, die groot licht om te heers oor die dag, en die klein licht om te heers oor die, da, oor die nacht, ook die sterre. Nou goed, wie is die machte van die jimmel, wat al so Matthies 24 van vertel word? Nee, dit is nou dit. Dit is wat van hulle praat van die son en die maan, wat ons heers. Dit is die machte van die jimmel. Kom ons kijk wat sê Ellen White vind dit. Sê, I saw that when the Lord said, Heaven, in giving the signs recorded by Matthew, by, ach, by, by Matthew, by Matthew, Mark and Luke, he meant heaven, and when he said earth, he meant earth. The powers of heaven are the sun, the moon, and the stars. They rule in the heavens. The powers of earth are, are those that rule on earth. The powers of heaven will be shaken at the voice of God. Then the sun, 
moon and stars will be moved out of their places. They will not pass away, but, they, but be shaken by the voice of God. Nee? Nou die jimmel en die aarde sal gedurende die millennium sonder vorm en leeg wees as gevolg van die pla en die wereldweie aardbeving en die jimmel sal geen licht gee nie omdat die son, die maan en die sterre uit hulle wendelbane sal beweeg. Nee? Dit is eigenlijk verschrikkelijk. Die Heer, dis, God is een God van orde. Die hele zonnestelsel werk in een ordelijke vorm. Hoekom? Daar is nog nooit een asteroid geweest so groot soos die maan wat die aarde getref het nie. Want die Heere hou orde. Hy laat het nie toe nie. Dis ook wat hy vir Jupiter daar gesit het. Dis Jupiterse werk. Jupiterse werk is om asteroides en veilgoed en daai type van goeders van die aarde af weg te hou. Dis wat hy doen. Hy trek daai goeders aan dat het eerder na hom toe gaan as wat het na die aarde toe gaan. Maar nou beweeg hulle allemaal uit orde uit. Weg. Nee? Kom ons kijk ook wat sê um, Ellen White in die tekens. Ellen White haal nie openbaring, onthou jylle so wat ek gesê het, um, openbaring 6 vers 14 tot 17, aan tot eerst na blad sy 641 nie. Het is duidelik dat sy geweet het, dat daar so een lang tyd werk tussen die twee gedibere wees. Nee? Die beginsel wat hier aan die werk is, is dat daar tekens is, wat die einde van die twee stadiums van die verdrukking sal aandui. In al by gevalle, is daar tekens daarop dat God ingegryp het om sy volk te verloos en die verdrukking tot die einde te bring. In die eerste plek van die onderdrukking van die uh, 1260 jaar, in die tweede instantie van die onderdrukking van die tyd van Jacobse benauwdheid, time of Jacob's trouble, neem, daar is dis een vernauwe band tussen die vijfde en die zesde seel. In die vijfde seel is daar twee groepe martelare, een verlede, en een in die toekomst. Die tekens in die zesde seel is die aankondiging dat die tydperk van die onderdrukking van die eerste groep martelaar op die punt staan om te eindig. Aan die ander kant is die ander tekens van openbaring um, 6 vers, van vers 14 tot 17 een aankondiging dat die onderdrukking van die tweede groep tot de einde gekom het, omdat Godse volk verloos gaan word dier die stem van God, wat die kosmische wereldwaie aardbeving veroorzaak, en die son en die maan en die sterre uit hulle plekke uit sal beweeg. Hoekom het hulle weg beweeg? Want hulle moet plek maak, want die jimmel is leeg. Hoekom is die jimmel leeg? Om Jaisie? Hoekom? Dit is recht. Want Jesus en sy engele is op pad. Nee? Dit is hoekom het het leeg is. Koos kijk gewoon nou wat... Um, Ellen White sê oor hierdie tekens, koos kyk gege wat sy sê hier so. Prophecy not only foretells the manner and object of Christ's coming, but presents the tokens by which men are, are to know when it is near. Say Jesus, there shall be signs in the sun and the moon and in the stars. The sun shall be darkened with the moon shall not give a light. And the stars of heaven shall fall and the powers that are in heaven shall be shaken. And then shall they see the Son of Man coming on the clouds with great power and glory. The revelator thus describes the first of the signs to precede the second advent. There was a great earthquake, and the sun became black as sackcloth of hair, and the moon became as blood. Sien die twee verskillende is daar so nee. En dan, goos kyk gauw hierdie verse van Lukas, Rachel. En daar sal tekens wees aan son, en, aan son en maan en sterre en op die aarde benauwdheid van nasies is in hulle radeloosheid wanneer see en branders dreun en mense sy harte beswaak van vrees en verwachting van die dinge wat oor die wereld kom van die krachten van die hemel sal geskid word. Nou maar um, baie um, evangeliste het hierdie verse gereeld gebruik om die huidige onrust in die wereld te beskryf. En nou keerige blik op hierdie context, daai echter daarop, dat hierdie verse beskryf, wat heel aan die einde van die menselijke geschiedenis sal gebeur, als een aankondiging van die wederkomst van Jesus. Dis wat, dis nie die gebeur wat nou plaas vind nie, want hier is, hier is niks. Jylle, dit wat nou hier rondom ons gebeur is niks. Dis kinderspeelikies. Ons moet versichtig wees, om nie hierdie verse uit hulle context uit te haal nie. Hulle verwijs nie na die heidige benauwdheid onder nasies nie. 
hulle verwijs eindelijk naar die benauwdheid wat zal komen wanneer God systeem die son, die man en die sal op plekken zal beweeg. Daar jylle soos ek uit wat ek vir julle geskets het. Dit sê, as die Heere gaan kom, die dag wat hy gaan kom, dit gaan duisternis wees, en eeuwenskrik gaan daar een verschrikkelijke aardbeving wees, en jy kan niks voor jou sien nie. Kan jy imagine, kom ons sê, as drie kwart van die mense wat op aarde is, verloren is, Je was ik net in een chaos in beweeg, in een hartlip, in rond hartlip en sikke gebeur. Dit sal wees precies wat Lucas hier vir ons sê. Nee? Dis die dag, die groe dag van die Heere, dit is die onrust waar hy van praat. Nou, wanneer God sy stem uitroep, de verlossing van zijn mensen, skudde die jimmel in die aarde. Die see is geslaan in sy woede, en die hele aarde swaai en swel soos die golven van die see. Bergkettings in eilanden verdwijn. The mountains shake like a reed in the wind, and ragged rocks are scattered on every side. There is a roar as of a coming tempest. The sea is lashed into fury. There is, there is heard the shriek of a hurricane like the voice of demons upon a mission of destruction. The whole earth heaves and swells like the waves of the sea. Its surface is breaking up. Its very foundations seem to be giving way. Mountain chains are sinking. Inhabited islands disappear. The seaports that have become like Sodom, for wickedness are swallowed up by the angry waters. Nou, as jy deel is van Sodom, is dit wat wacht. So as jy weet dat jy in Sodom is, as jy weet dat jy nog in Egypte is, moet jy uitkom. As jy weet jy is nog deel van Babylon, moet jy uitkom. Want dit is wat jy wacht. Dit is erger, as wat enige mens aan jou kan doen. Dit is erger, as wat enige mens aan jou kan doen. Nou goed, there are troublous times before us, sê die Heere vir ons duidelik. The judgments of God are coming upon the world. The nations of the earth are, are to tremble. There will be trials and perplexities on every hand. Men's heart will fail them for fear. And that shall we do in, um, do in that day. What shall we do in that day? Nee, wat kan jy doen? Wat kan jy doen? Al het jy besiele, al het jy al die geld van die wereld, al besit jy alles wat jou kon veilig het, al besit jy al die kost in die wereld, hoe gaan die aardbeving jou beskerm? Hoe gaan jy beskerm wees van hierdie groot dag van die Heere af, as jy nie in sy hart is nie? Though the earth shall reel to and fro like a drunkard, and be removed like a cottage, if we have made God our trust, he will deliver us. Is die enigste manier, jy gaan veilig blij in die dag? Die enigste manier. Nou goed, nou wil ek gaan gauw bykie vir julle interessante inlichting gee. Mense wat getuies was, van die tydperk, nee? Lisbon earthquake in 1755. Nou, hier is ons, daar is um, is al die lande, daar is Lisbon, nee? Is al die lande wat geraak was, basis, wat gevoel het, wat of die aardbeving gevoel het, of wat geraak was dier die groot uh, tsunamis. Jasper? Wacht, daar gaat hy. Hier is nou net om te wijzen wat het gebeur in die tijd, maar hier is een model, precies van, van wat die dag gebeur het. uit die see uit, dit is hoe die tsunamis uit die see uit, die water wat so rippel, dit is die tsunami uh, golwe, wat recht oor die wereld dan gegaan het, nou gaan hy nog hier so af, onder na Afrika se kant toe ook, ja, soos jylle daar so sien, dit is die time elapsed, 20 ure, kijk aan, hy gaan nog steeds aan, als ons steeds tsunamis in daar die area, nee, die, die sê is nog steeds ons tijd, maar kijk daar so, 24 uur, hoe groot was dit geweest? 
Omdat die mensen die geweet om gebouwen toe te bouwen en, en al die type van goeders om het bestand te maken, soos, soos wat Japan na amper half weggekom het van die groot aardbeving af nie. Dit is hoe dit in die tijd was. Kom ons lees gauw wat sê van die mensen. Mense sê dan, the Lisbon earthquake of November the 1st, 1755, appears to have put both the theologians and philosophers on the defensive. At 20 minutes to 10 that morning, Lisbon was firm and magnificent on one of the most picturesque and commanding cities of the world, in the world, <coughs> sites in the world, a city of superb approach, placed precisely where every circumstance had occurred to say to the founders, build here. In six minutes, the city was in ruins. In six minutes, half the world felt the convulsion. For many weeks, as we see in the letters and memoirs of the time, people in distant parts of Europe went to bed in alarm, relieved in the morning to find that they had escaped the fate of Lisbon one, uh, one more night. Almost all the places and large churches were rained down or part fallen and, and um, scarce one house of this vast city is left inhabitable. Everybody that was not crushed to death ran out into the large places and those near the river ran down to save themselves by the boats or any other floating um, convenience, running, crying and calling to the ships for assistance. But while the multitude were gathered near the riverside, the water rose to such heights that it overflowed the lower part of the city, which so terrified the miserable and already dismayed inhabitants who ran to and fro with dreadful cries, which we heard plainly on, uh, on broad, that it made them believe that the dissolution of the world was at hand. Everyone falling on their knees and in entreating the Almighty for his assistance. By two o'clock, the ship's boats began to ply and took multitudes on board. The fear, the sorrow, the cries and the lamentations of the poor inhabitants are inexpressible. Everyone begging pardon and embracing each other, crying, forgive me, friend, sister, oh, what will become of us? Neither water nor land will protect us, and the third element, fire, seems now to threaten our total destruction. As in effect it happened, the conflagration lasted a whole week. Le um, letter of a ship's captain to a ship's owner in Thomas Hunter history, this is what they have said. So this is the other thing, there was no communication there. Nee, hulle het nie foon gehad, uit die antwoord of een WhatsApp te stuur, wat ek nie mis het gehad nie, het communicatie gehad nie. <coughs> Hier soos waar het erger raak. In no part of the volcanic region of southern Europe has so tremendous an earthquake occurred in modern, modern times as that which began on the 1st of November 1755 at Lisbon. <coughs> A sound of thunder was heard underground and immediately afterwards a violent shock threw down the greater part of the city. In the course of about six minutes, 60,000 persons perished. The sea retired, uh, retired and laid the bar dry. And where he come now? Tsunami. And then rolled in, rising 50 feet above ordinary level. Among other extraordinary events related to have occurred at Lisbon during the cat catastrophe was a um, subsidence of a new quay built entirely of marble and an immense, at an immense expense. A great concourse of people had collected there for safety at a spot where they might be beyond the reach of the falling ruins. But suddenly the quay sank down with all the people in it and not one of the dead bodies ever floated to the surface. The agitation of lakes, rivers and springs in Great Britain was remarkable. This was known in, in, in Britain, eh? At Loch Lemont in Scotland, for example, the water without the least apparent cause rose against its banks and then subsided below its usual level. The greatest per perpendicular heights of the swell was two feet four inches. It was said that the movement of this earthquake was, uh, was un undul undulatory and that it traveled at the rate of 20 miles a minute. 
a great wave swept over the coast of Spain, of Spain and said to have been 60 feet at Cadiz. Here is all the things that there was, what, 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 what record gave and what it happened. A Tangier in Africa, it's not in Africa, it rose in, in, this is in um, uh, um, Morocco. It rose and fell 18, 18 times on the coast. 18 tsunamis, ne? At, at fung, Fungal in Madeira, it rose full 15 feet perpendicular above high, high water mark. Although the tide which ebbs and flows were 7 feet, was then at half ebb. Besides entering the city and, and committing great havoc, it overflowed over seaports in the island. At Kinsale in Ireland, a body of water rushed into the harbour, whirled around several vessels and poured into the marketplace. <coughs> now here it is interesting, the great day of darkness in 1780. Kom ons kyk gaan gedaan. So nou die great day of darkness, het daai hele gedeelte, hier is New England, nee? Hier is New England, daar so is myn, so hier so, Massachusetts, alle goeders is New England, dit is waar the great day of darkness was. Ok, sien jylle hoekom sê, dit was dus nogal baie specifiek van die plek, nee? Kom ons lees gaan wat hulle sê. Ellen White sê, 20, 25 years later appeared the next sign, Mentioned in prophecy, the darkening of the sun and the moon. What rendered this more striking was the fact that the time of its fulfillment had been definitely pointed out. In the Saviour's con convers conversation with his disciples upon um, Olivet, after describing the long period of trial for the church, the 1260 year 60 years of papal persecution concerning which he had promised that the tribulation should be shortened. <coughs> he thus mentioned certain events to precede his coming and fix a time when the first of these should be witnessed. In those days, after that tribulation, the, sh the sun shall be darkened and the moon shall not give a light. The 1260 days or years terminated in 1798. <coughs> a quarter of a century earlier, persecution had almost wholly ceased. Following this persecution, according to the words of Christ, the sun was to be darkened on the 19th of May, 1718. Almost if not altogether alone, as the most mysterious and yet unexplainable phenomenon of its kind, stands the day, the dark day of May 19, 1780. As a Google it and gaan kijk wat sê mense daarvan. A most unaccountable darkening of the whole visible heavens and atmosphere in New England. Nee. In the morning, the sun rose clear. Reason of it gebeur het. The sun rose clear, but was soon overcast. The clouds became lowerly, and from them, black and ominous, as they soon appeared, lightning flashed, thunder rolled, and a little rain fell. So it's almost just a storm, name. <coughs> Towards nine o'clock, the, the clouds became th um, thinner, and assured as, as a brassy or coppery appearance, and earth, rocks, trees, buildings, water, and persons were changed by the strange unearthly light. So as you see, look at this, this snakes, like you have seen it, like it's there a fell brand is. Your fell and good is like so snakes under under that 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 light, ne? As you saw, so dirty, dirty, um, rock skin. Want your fell, I'm sure also snakes a bronzy clear, ne? Dus om te zien die zelfde wat hulle daar so nou gesien het. A few minutes later, where you saw a heavy black cloud spread over the entire sky, except a narrow rim at the horizon. And it was as dark as it usually is at nine o'clock on a summer evening. Fear, anxiety, and awe gradually filled the minds of the people. Women stood at the door, looking out upon the dark. Excuse me, the, the, the dark landscape. Men returned from their labor in the fields. The carpenter left his tools. The blacksmith, smith, his forge and tradesmen, his counter. Schools were dismissed and trembling, the children fled homeward. Travelers put up the nearest farmhouse. What is coming? Queried every lip and heart. 
It seems as if a hurricane was about to dash across the land, or as if it was the day of the consummation of all things. Met ander woord, is die dag wat in die rere nou gaan kom. Sien nou, hoe dink die mense? Nee, hoekom sal die mense so dink? Want hulle is christene. Nee, hulle ken die, die bybel. Candles were used, and earth fire shone as brightly as on a moonless evening in autumn. Fowls retired to their roots and went to sleep. So zelfs die dieren het gaan slaap. Cattle gathered at the pasture bars and lowered frogs peep. Birds sang their evening songs and bats flew about. But the human knew that night had not come. The darkness was most dense shortly after 11 o'clock in the middle of the day. In most parts of the country, it was so great in the daytime that the people could not tell the hour by either watch or clock, nor dine nor manage their domestic business without the light of candles. The dark day of North America was one of those wonderful phenomena of nature which will always be read with interest, but which philosophy is at a loss to explain. The extent of this darkness was very remarkable. Our intelligence in this respect is not so particular as I could wish. But from the accounts that have been received, it seems to have extended all over the New England states. Ne? It was observed as far as Falmouth, Portland, Maine. To the westward, uh, we heard of this reaching to the farthest parts of Connecticut and Albany. To the southward, it was observed all along the sea coast, and to the north, as far as our settlements, and extended its probable, its um, and its. It is probable it extended much beyond the limits in some directions, but the exact boundaries cannot be ascertained by any observations that I have been able to collect. So, I don't know precisely how far it was, but we have some ideas about where they have seen it. Where, where it, where it has the darkness of the following evening, as now the following day, ne, was probably as gross as ever has been observed since the Almighty Fiat gave birth to light. <clears throat> I could not help conceiving um, at the time that if, the, if every luminous body in the universe had been shrouded in impenetrable shades or struck out of the existence, the darkness could not have been more complete. A sheet of white paper held within a few inches of the eyes was equally invisible with the blackest velvet. Nee, dat is verschrikkelijk. About one o'clock, a glint of light, which had continued to this time in the east, shut in, and the darkness was greater than it had been for, uh, for any time before. We dined about two, the windows all open, and the two candles burning on the table. In the time of the greatest darkness, some of the fowls went into their roost. Cock crows crowed in answer to, uh, to one another, as they commonly do in the night. Woodcocks, which are the night birds, whistled as they do only in the dark. Frogs peep. Okay. And then, what did the following aand gebeur? Toe, kom die maan op, so rooi soos bloed. So sien jylle die twee events op 1780, die donker, donker dag. Het jylle al ooit so iets beleef? Het jylle al so iets beleef? So duister dag, nog nooit nie, die mense het, jylle kan gaan lees so baie goed as jy die mense daarop geskryf, en die volgende dag, dus het net so erg gewees, as dit nou nie vir jou erg genoeg was nie, hier kom die maan op bloed, 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 bloed rooi. En gewoonlik, hoe lang kou een blad moen? Nie so lang nie, nie, hierdie maan was bloed, bloed, bloed rooi gewees vir die hele aand. Volgende een, die leen het een meteor shower in 1833, Na een van die grootste meteor showers wat in ons tydperk omtrend geval het, is omtrend so 100 meteors per uur. Dit is een behoorlijke meteor shower. Nou hierdie een, tjie, hoor jy, daar is nie een comparison met wat hier gebeur het nie. Kom ons lees gegaan. Nou daar is ons al die steeds in, in Noord-Amerika, wat hierdie, een linie het meteor shower ges, kon gesien het. So wat gebeur met die meteor shower? Dit is zodra die aarde moest beweeg, dan beweeg die aarde in debris van ander, um, meestal maar komete, soos wat die komete uh, dier die aarde gaan, is dat debris en goeders wat hy afgooi, of dit is maar een klomp, um, en hierdie in is precies daar so in die linie het, uh, um, <coughs> 
aarde of plek gewees waar hy die aarde beweeg nou nog dier hierdie linie het. Elke jaar het jy kry, kry Orion het, jy kry die Geminoids en jy kry die linie het, is nou drie van hulle en dan kry jy Dragonoids en al die type van meteor showers wat jy kry. Nou elke jaar kry jy precies hierdie en maar nog nooit, nog nooit was enige van die meteor showers so Spectacular soos hierdie een gewees nie. Kom ons lees, gaan gaan verder oor. In 1833, two years after Miller, two years after Miller began to present in public the evidences of Christ soon coming, the last of the signs appeared, which were promised by the Savior as tokens of his ascent advent. Jesus said, the star shall fall from heaven. John in the Revelation declared as he beheld in vision the scene that should, should herald the day of God. The stars of heaven fell onto the earth as if a fig tree casteth her untimely figs. When she is shaken of a mighty wind. This prophecy received a striking and impressive fulfillment in the great meteor, um, meteoric shower of November 13, 1833. That was the most extensive and wonderful display of falling stars that has ever been recorded. The whole firmament over all the United States be, uh, being then for hours in fiery commotion. Where did it was amper, you can yourself not even understand how 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 feel it was. Nie. Hulle gaan nou feel as hulle hulle beweer dit was oor 100,000 meters per uur. So it like literally soos 'n lig. Imagine as jy nou net moet kyk, en jy sien een verskietende ster. Nou, vir elke uur, as jy 100 moet sien, hoeveel is dit per minuut? Ha? Huh? Was dit net amper 2 per minuut, wat jy sien, elke minuut, elke 30 sekundes, sien jy ontrente meter. Nou, denk dan net, hoeveel gaan jy sien, as daar 100.000 per uur is? Ha? Huh? Wees kan dit nie indink nie, nie? So, Ja, 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 definitief. No celestial phenomenon has ever occurred in this country since the first settlement, which was viewed with such intense admiration by one class in the community, or with so much dread and alarm by another. Nee, hoe kom? Want die ene gedeelte in die Bijbel gelees en gesê, oh, wow, en die ander mense wat nie die Bijbel gelees, die kyk hier, like, oh, wat nou, nee? Sien jylle die twee klasse, nee? Precies op die laaste dag wat die selfde gaan wees. It's sublimity and awful beauty still linger in many minds. Never did rain fall much thicker than the meteors fell toward the earth, east, west, north and south, as it was the same. In a word, the whole heaven seemed in motion. Yes, huh? The display as described in Professor um, Silliman's journal, was seen all over America. From two o'clock until broad daylight, the sky being perfectly serene and cloudless. Wow, wonderful is that. Elke keer as ons een meter shower het, wat dan? Is kein, dis die wolke, nee. Maar hier was die eerst wolke nie, cloudless night. And in, an insistent play of dazzling, brilliant luminosities was kept up in the whole heavens. No language indeed can come up with the splendor of that magnificent display. No one who did not witness it can um, form an inadequate conception of its glory. It seemed as if the whole starry heavens had con congregated at one point near the zenith and were simultaneously shooting forth with the velocity of lightning to every part of the horizon, and yet they were not exhausted. Thousands swiftly Followed in the tracks of thousands as if created on the occasion. This is amazing, eh? A more correct picture of a fig tree casting its figs than when blowing a mighty wind. It was not possible to behold. And that is the old countryman. That is now in Koranta, what they did describe it. Where did they build sprak, what they ook hier gebruik, nee? Hulle verwijs terug na dit toe. It was 14, I, I was 14 years old at the time the stars fell. It seemed to me like a shower of rain. The people were greatly frightened and there was much reading of the Bible because they thought the judgment had come. Nee? It seemed as if the starry heavens were coming down. I was about 12 miles from my home with a horse I had stolen from my master. But when I returned, they were all so excited and engaged in prayer that I slipped 
the house into this table and escape um, uh, the detection. <laughs> it's amazing, eh? I was playing in the violin for a dance at the time. One of the ladies went to the door and screamed, The judgment! The judgment day has come! And she fainted. Another ran to the door and said about the same words and fell lifeless. Then I went to the door, playing my violin as I went. When I saw the stars all falling, I threw down my violin and cried, Oh Lord, oh Lord, have mercy on me and save me this night and I will serve you until I die. In every direction I could hear men, women and children screaming, The judgment day has come. Sien jylle hoekom die mense gedink, Kijk, die Heere gaan kom en hulle was excited, nee? <clears throat> on the night of, of November 12 and 13, 1833, a tempest of falling stars broke over the earth. North America bore the burnt of its pelting from the Gulf of Mexico to Halifax, but in Canada is named. Until daylight was some difficulty put, in, put an end uh, to the display. The sky was scorched in every direction with shining tracks and illuminated with majestic fireballs. Wow. Probably the most remarkable of all the meteor me meteoric showers that have ever occurred was that of the Leonids on the night, um, November 12, 1833. The number at some stations was estimated as high as 200,000 an hour for five or six hours. 200,000. Jylle, dit is iets verschrikkelijks. Op een stasie wat jy kon gesien het, nee? The sky was as full of them as it, as it ever is of snowflakes in a storm. <laughs> and is an, an old lady described it looked like a gigantic umbrella. Wow, huh? Is dit nie amazing nie? So sien jylle nou, het jylle daarom nou bykie meer geloof in die geest van professie? Huh? Huh? Moet jylle daarom nou bykie meer gevestig aan waar jy sit? Nou goed, ons sal nou volgende keer, so ons gaan gaan na die tweede gedeelte kyk, na um, van die seste seel. Maar hierdie was nou net om vir jylle bykie meer opwinning te gee oor dit. Oom Jaisie, Oom Jaisie, gee bykie die microfoon daar aan, asjeblief. Dankie. Die woord van die Heere sê dat in die laaste dag, is in die tyd van Noach nie. Ja. Nou kan jy dink, toe God die deur gesluit het, is die genade was gesluit. Hmm. Niemand kon meer gered gebeur. Dit gaan ook gebeur. Ja. Die Heer gaan die genade, wanneer die dinge gaan gebeur, dan gaan hulle skree, Heer, Heer, hmm. en het gaan te laat weer. Dis vraag. Dink nie, die water wat afgekom het, wat die hoogste berg, nog meters boord het, ja. hoe verskrikkelijk, moest die water afgekom het. Die mens het so gepanik en geskreeuw. Ja. Hulle, daar, daar was nog nooit te reeds toe. Kijk, die aarde was nog benad geweest, op ander wijze. Ja. So, hulle het moest van hulle kop af. Mm. Hulle het alles probeer. Mm. So, dit gaan in die tyd, in tyd net so. Ja, ja, en, die, en hulle genade dier het ook so toegemaak, so skielik. Dit was vir 7 dae, um, graag as jy help daas, was vir 7 dae lang, waar die deur toegemaak was, waar het nog nie begin reen het nie. En die mense het gelag en spot gedryf, nie? Selfde soos vandag, die mense gaan lag en spot drijf, en denk daar is nog tyd, en die mense is hy deur toe. Kan jy altrie? Oelandie, daar Ivers en Daniel, ek denk is Daniel 8 of 9 dag rond, nie? Mm. Gaan daar staan van hierdie verskrikkelike evil man, die wetteloose tyran, wat ook sterre uit die jimmel uit gaan laat val, maar nie, nie op een groot skaal nie. Dit was, Ek het dit iwers raak geleerd. Yes, yes, ons het, um, dit is die, die, die antichrist, die paustom, wat, wat, um, hy, wat hy wil doen is, hy wil die leers van God, hy praat ons van die, van die sterre of die leers van God, nou as ons gaan kyk in, in professie, as ons daarna kyk, wie is die leers en wie is die seens van God, dan is dit die mense, mense wat aan, aan, wat, 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 wat op die rechte pad geleef het, en hy, wat het hy, wat het die paus om gedoem, en gedier in die 1260 jaar, hy het hulle van kant gemaakt, ja, nee, dit is raar, is daar nog iemand wat vraag het, of iets wil sê, hm? 
paar van ons afsluit, sublief. Wacht niet, gauw. Dat is zo. Baie dankie, dierbaar hemel. Vader, die woord is wonderbaarlik. En die dinge wat die aan ons openbaar, is ver voor die verstand van die neem, so groot en wonderlik, is dit wat jy gedoen het en wat jy nog gaan doen. Jere daar gaan die tyd kom dat diegene wat jy nie ken, wat jy nie wil aanvaar, as Jere en God nie, die heerske tyde sal gaan en hy sal wens die berge kan oor hulle val, maar ons wat kinders van die Jere, vir ons gaan die wonderlijke dag doen. Want dan gaan ons weet, dit is wanneer Jesus kom. En ons dankie, Heer, ons vraag dat jy met ons sal van, hoed en bewaar ons, skerm ons, en bring ons weer veilig terug. Ons breid dit in Jesus naam. Amen.